Hi guys, welcome to Astray Classes. Last video, we will talk about complex permanent tissue and simple tissue. We will talk about complex tissue. We will talk about video in our mind map. We will talk about the details in our mind map. We will talk about the details in our mind map. Okay, let's start our session. Complex tissue is made up of more than one type of the cell that is xylem and folium. And the two composed are not known as complex tissue. In case of xylem and folium, we will talk about the two types of xylem. Xylem function as a conducting tissue for water and minerals. We all know that water and minerals are transport pattern to help the xylem. From where we are going, roots to stem and leaves. Roots to stem and leaves are all parts of the xylem. And it also provides mechanical strength to the plant. One plant is a mechanical strength. Strength na, or physical lah, or plant vala itu kanan strength. Ada dalam mechanical strength pun soro. So, ada yang perlu kerjakan dengan xylem dan ubah helpful lah. Ikan. It is composed of four different kinds of elements. Nol elements vala composed lah. Ikan. One tracheids, vessel, xylem fibers, and xylem parenchyma. Gymnosperm lacks vessels. Gymnosperm, gymnosperms na ini. Gymnosperm, angiosperm, ada kategori ni. Ikan. Pelajar pinga. So, gymnosperm na ini. Pati ikan. It is a conifer, cycad, jingo. Ida. These are the examples for gymnosperm. Gymnosperms la. सीड से लामे नेक डार को जिम्नोस पर बताइए इन्होंने नारियल फीचर्स रखे इप्पो देखे इधर बटे तेरे चिकों में एंजियोस पर मोड़िया आदत तो लोवर कैटेगरी था जिम्नोस पर मुसलमान एंजियोस पर में लड़ते पेरी पेरी मारंगल आदत तांडे आदत क्ये रखे इन्द कोनी फर्स्ट ना निगे पाते पिंगल लिया आंधा मात्री आना प्लांट्स तो ना जिम्नोस पर मुसल रो आदत ले पाते इंगा ना वेसल सिरिका दे वेसल सिर दे इन्द सेकेंड एलिमेंट रखे लिया ट्रैकिट्स वेसल with thick lignified wall and tapering ends elongated Ipo trakit soda, orang picture naik set pandra, dila pahinga. Adi lapa tinggal trakit sebiji kor, umpa de lengtha elongated entar de lengthi ladi kama arkan sotu de. Ati tube like. Tube-like cells. Cells are made elongated and dalai ada tube ada irko. So anu mana tu tube-like cells irko. With a thick and a lignified wall. Wall patinga, dora cell wall patinga, thicka umu lignified. Lignified na it composed of lignin, lignin dora compound, compound air kanal. Ati nama lignified walls ni sotu. And tapering ends. Tapering ends na the tip pula anda pati kan, na joint air ku pencil mati ana ur structure lerku, so ada tu nama tapering ensen soro. They are, ini adalah apa dia kun pati kan, dead and without protoplasm, living air kah de dead. Ini dekna ur, inno ur simple lah orang tu pelik kan orang na, inna pandri na, just ini bo inga xylem potong kan, xylem merku kuda components. Na solle solle inna pandri kan, xylem folium abdin renda pergi kong kan. Terus sikit, ini adalah nol elemen suku, ini adalah nol elemen suku. Ado ada karakteristik selain itu dia bangga. Trakit singa pati na dead dark. Abi ni mudah ni kita trakit sen potong dead. Abi ni potong. So that orang kita pelik mudah, nama paragraf ni kita once notes set terbaik sepani kita terima exam time la. Anu mudah time la, anda ni kita full paragraf pelik kita dia awasi oleh ni kita ada macam mana notes set terlia. Ado pati ni kita pelik kita tu easy arko. So anu mudah ni kita macam table sen potong dead dikong. Okay. Ado tu pati na the inner layer of the cell wall have thickening which vary in the form. Inner layer lah, thickening itu. Ipo na air kena gaya untuk soli ipan ni kira. Inda dala pati pinga. Kolon kaya malah, the inner wall lah thickening itu. Inda madri edge lah thickening itu. Adi madri, ini dalem pati na the thickening sirikin solrangga. In flowering plants lah pati na trachytes and vessels are the main water transporting elements. Flowering plants, inda wuru plant ande poop poop do, ada flowering plant ni solgo. Adi lah pati na the trachytes and vessels, xylem itu. The xylem leh inda rende element na main ana wuru function na play pan. Adi in the case of water transporting elements. Okay, adi tadi vessels. Ini wari ko trachytes purjuk ko nani kira. Just na solna madri wuru tablation potte trachytes lah wuru characteristics lah adi ucik konga. Adi tadi vessels lah wuru characteristics lah adi ucik konga. Adi mari kamp Kamar pani easya pani kelak ke? Ada tu tu vessel vessel long cylindrical tube like structure made up of many cells called vessel member. Idu mo long ada arku cylindrical tube like structure lada arku. Idu kono aku picture inside panra ada paringa. Or made up of many cells. Nariya cells tala made up of airka. An the cells ara menan solro na vessel members abin solro. Vessel la made up airka cell la bandar nama vessel members abin solro. Each with a lignified wall. Eperti nama trackets la pata mo ade madriye idu mo lignified walls. That is the wall composed of a lignified sorry lignified pigments. Okay. An a large central cavity. Adade nena trackets odia 
சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் கேவிட்டி கேவிட்டின்றது அந்த ஸ்பேஸ்ல ஒண்ணுமே இருக்காது சோ அந்த மாதிரி ஒரு எம்டியான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தே ஆல்சோ ஏ டிவாய்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோபிளாசம் அந்த செல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோபிளாசமும் இருக்காது இதுல வெசல்ஸ்ல ப்ரோட்டோபிளாசம் இருக்காது ப்ரோட்டோபிளாசம்னா என்னது சைட்டோபிளாசமும் நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து அந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா சோ அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் வெசல் மெம்பர்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் த்ரூ பெர்ஃபரேஷன் இன் தேர் காமன் வால்ஸ் ஒரு 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 ஒன்னையும் வெசல் மெம்பர்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த எல்லா வெசல் மெம்பரையும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வெசல் சொல்லுவோம் இந்த ஒரு ஒரு வெசல் மெம்பரும் எப்படி ஒன்னுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஏ பெர்ஃபரேஷன் பெர்ஃபரேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஹோல் ஒரு ஹோல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இதுக்கும் நான் அந்த இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ண இல்லையா அதுல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் பெர்ஃபரேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஹோல் ஒரு ஒரு ஹோலும் டைட்டா எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு சோ அதெல்லாம் அந்த வெசல் மெம்பர் எல்லாம் சேர்ந்துதான் வெசலா நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது த பிரசன்ஸ் ஆஃப் வெசல் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ்போம் ஆன்ஜியோஸ்போமோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் என்னன்னா வெசல் அதுல இருக்கிறது தான் ஓகேவா ஜிம்னோஸ்போம்ல ட்ரக்கிட்ஸ் இருக்கு ஜிம்னோஸ்போம்ல வெசல்ஸ் இருக்காது அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்போம்ல அதுதான் அதோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா இதுவும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் வந்து எனக்கு புரியல நீங்க பேரட்டாஃபா நடத்துறதை விட கம்பேர் பண்ணி நடத்தினா அந்த மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் நான் தரேன் ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு அந்த பிளாக் ஸ்பாட்டோட வெப்சைட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் அதுல போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அது என் ஃப்ரெண்டோட பிளாக் ஸ்பாட் தான் நீங்க அதுல போனீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் இருக்கும் சோ நீங்க அதுல போய் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் சோ அது அது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு இது பேராகிராஃபா படிக்கிறது யாருக்காவது புரியல கம்பாரிசன் பண்ணி படிக்க படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க அதை போய் பார்க்கலாம் அடுத்தது சைலம் ஃபைபர்ஸ் இது வரைக்கும் வெசல்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது சைலம் ஃபைபர்ஸ் ஏன்னா எனக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேராகிராஃபா படிக்கிறது பிடிக்காது நான் எப்பயுமே நோட்ஸ் ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸ் வச்சுதான் படிப்பேன் சோ அதனாலதான் உங்களுக்கு அதை ப்ரிஃபர் பண்றேன் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் மீன்ஸ் நீங்க போக வேணாம் நீங்க அந்த பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு போக வேணாம் நீங்க இதுலயே படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஹாவ் ஹைலி திக்கெண்ட் வேர்ல்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டரேட்டட் ஆப்லிட்டரேட்டட் அப்படின்னா டு ரிமூவ் சென்ட்ரல் ஹியூமன்ன்றது இட்ஸ் அ கேவிட்டி ஆஃப் அ டியூபுல ஆர்கன் ஆர் அ பாடி இது இது ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் அந்த மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் ஹியூமன் வந்து அழிக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூ டு த டெபாசிஷன் அந்த ஹை லிக்னோட கான்சென்ட்ரேஷனும் ஹை திக்னஸ் ஆஃப் த வால்னாலையும் அதால அத தாங்க முடியாதனால இட் கெட்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் அதனால சைலம் ஃபைபர்ஸ்ல இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது தே மே பி கிரஷ்டு கூட சொல்லலாம் கிரஷ்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தே மே பி எய்தர் செப்டேட் ஆர் ஏ செப்டேட் செப்டேட்னா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறது ஏ செப்ட் ஏ செப்டேட்னா பிரியாம ஒரு லைனாகவும் இருக்குது ரெண்டுமாவே இருக்கலாம் இது ரெண்டு ஒன்று செப்டேட்டாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று ஏ செப்டேட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்தது சைலம் பேரன்கைமா சைலம் பேரன்கைமா செல்ஸ் ஆர் லிவ்விங் ஓகேவா இது லிவ்விங் சைலம் பேரன்கைமா வந்து இது லிவ்விங் அண்ட் ஹவ் திங் வால் மற்றது எல்லாத்துலேயும் நம்ம திக் வால் திக் வால்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் சைலம் பேரன்கைமாவில் பார்த்தீங்கன்னா திங் வால் அண்ட் தேர் செல் வால்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அ செல்லோஸ் மற்றது எல்லாத்துலேயும் லிக்னின் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இங்கே செல்லு லோஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம கம்பாரிசன் பண்ணி படிக்கணும்னு சொல்றது அப்படி இல்லைனா நம்மளுக்கு மறந்துடும் ஓகே அதனால நான் இங்கே எதுக்கும் அந்த வெப்சைட்டை போய் பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தி ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் அண்ட் ஃபேட் அது எதுக்கு முதல்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைலம் பேரன் கைமா இஸ் த ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக எப்படி ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சாகவும் ஃபேட்டாகவும் மாற்றி அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஓகே அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் டேனன்ஸ் டேனன்ஸையும் இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ டேனன்ஸ்னா என்னன்னா இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த பார்க் ட்ரீயோட பார்க் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் இது ஸ்டோர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சைலம் பேரன் கைமால இது ஸ்டோர்ட் ஆயிருக்கு அடுத்தது இது ரேடியல் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை த ரே பேரன் கை மாட்டர் செல் வாட்டருடைய ரேடியல் கண்டக்ஷன் ரேடியல்னா என்னது ரேடியஸ் ஸோ இப்படி இதுதான் நம்ம ரேடியஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ரேடியல் கண்டக்ஷன்ன்றது கண்டக்ஷன் ஆஃப
ஸ்டெம்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the protocellum lights towards the center and the metacellum lights towards the periphery of the organ and these these structure is called the endarch இப்போ ஒரு ரஃப் ஆன ஒரு டயக்ராம் வரையறேன் சோ இதுதான் பித்துன்னு சொல்லுவோம் பித்துன்றது சென்ட்ரல் கேவிட்டி சென்டரா இருக்கிறது பித்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ இந்த ப்ரோட்டோசைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ப்ரோட்டோசைலம்ன்றது சின்னதா இருக்கும் ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா சோ சின்னதா இருக்கும் அடுத்தது வர மெட்டாசைலம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் சோ ப்ரோட்டோசைலம் சென்டர்ல இருக்கு அண்ட் மெட்டாசைலம் டுவர்ட்ஸ் த ஃபெரி 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 ஃபெரின்னு வந்து வெளியில டேரக்ஷன்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இருக்கு சோ இந்த பிரைமரி சைலம்ல எப்படி இருக்கு டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இது எந்த எந்த ஆர்கன்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம்ஸ் அப்ப ஸ்டெம்ல தான் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதாவது ப்ரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அண்ட் மெட்டாசைலம் டுவர்ட்ஸ் பெரி பெரி இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இதே நான் அழிச்சிட்டு வரையறேன் பாருங்க ப்ரோட்டோசைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பெரி பெரி அண்ட் மெட்டாசைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அதாவது பித் பித்து கிட்ட மெட்டாசைலம் இருக்கும் அண்ட் ப்ரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் த ஃபெரி ஃபெரை இந்த டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸாச் இது எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட்ஸ்ல ஓகே அடுத்தது ஃபோலியம் இதோட நம்மளுக்கு ஜைலம் முடிஞ்சது அடுத்தது ஃபோலியம் ஃபுளோயம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் யூஸ்வலி ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஓகே ஜைலம் வந்து ரூட்ஸ்ல இருந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு போச்சு இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபுளோயம் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் ஏன்னா லீவ்ஸ்ல தான் ஃபோட்டோ சிந்தஸ் நடக்குது அங்கதான் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ அங்கிருந்து தான் நம்ம எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்க முடியும் பிளான்டோட பாடி பார்ட்ஸ் ஓகே ஃபுளோயம் இன் ஆன்ஜஸ்போம் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சி டியூப் எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன்ஸ் இங்க வந்து காமனா கொடுக்கல இந்த ஆன்ஜோஸ்போம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க ஆன்ஜோஸ்போம் மட்டும் தான் பேசுறாங்க ஆன்ஜோஸ்போம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாலு எலமெண்ட்ஸா பிரிக்கிறாங்க சி டியூப் எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன்ஸ் ஃபுளோயம் பேரன் கைமா அண்ட் ஃபுளோயம் ஃபைபர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்போம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹாவ் ஆல்புமினஸ் செல்ஸ் அண்ட் சீவ் செல்ஸ் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல் இருக்கும் தே லேக் சீவ் டியூப்ஸ் அண்ட் கம்பேனியன் செல் சீவ் டியூப்ஸும் கம்பேனியன் செல்லும் இருக்காது இங்க இருக்கு இல்லையா ஆஞ்சஸ்போம்ல இருக்க மாதிரி சீவ் டியூப்ஸும் கம்பேனியன் செல்லும் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ஆல்புமினஸ் செல்லும் சீவ் செல்ஸும் இருக்கும் ஓகே சீவ் டியூப் இப்போ நம்ம ஆஞ்சஸ்போம்ல இருந்தே பார்க்கலாம் ஆஞ்சஸ்போம்ல இருக்கக்கூடிய சீவ் டியூப் எலமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் சீவ் டியூப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் லாங் Tube like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cell. இதுவும் வழக்கம் போல லாங்கா தான் இருக்கும் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கும் லாங் டியூடினல் அரேஞ்ச் தான் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அசோசியேட்டட் வித் கம்பேனியன் செல் இதுக்கும் நான் இமேஜ் உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்றேன் அதை பாருங்க சி டியூபும் கம்பேனியன் செல்லும் இப்பவுமே ரெண்டு பேருமே அட்டாச்மெண்ட்லயே இருப்பாங்க ஓகேவா அசோசியேட்டடாவே இருப்பாங்க சோ இந்த சி டியூப் இல்லனா கம்பேனியன் செல்லால இருக்க முடியாது கம்பேனியன் செல் இல்லனா சி டியூபால இருக்க முடியாது சோ இது ரெண்டுமே ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு அசோசியேட்டடா இருக்கும் சோ அது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் டூ செல்ஸ் ஆர் இன் அசோசியேஷன் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க கண்ணை முடிட்டு சீவ் டியூப் செல்ஸ் அண்ட் கம்பேனியன் செல்ஸ் போடணும் ஓகே ஒரு மெச்சூரான ஒரு சீவ் எலமெண்ட்ல பெரிஃபரல் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் லார்ஜ் வேக்யூல் வேக்யூலும் பெருசா இருக்கும் சைட்டோபிளாசமும் பெரிஃபரலா இருக்கும் பெரிஃபரல்ன்றது பவுண்ட்ரி ஆர் அவுட்டர் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நியூக்ளியஸ் மட்டும் அங்கே இருக்காது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபீச்சர் சீவ் டியூப்ல சீவ் டியூப்ஸ்ல என்ன இருக்காது நியூக்ளியஸ் இருக்காது இதே மாதிரி அனிமல் செல்ஸ்லேயும் ஒன்றுத்தில் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அது என்னன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அதுதான் ஆர்பிசி ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சீவ் டியூப் எதனால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுதுன்னா பை தி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த கம்பேனியன் செல் ஓகே இதுக்கு தான் நியூக்ளியஸே இல்லையா அப்புறம் எப்படி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சீவ் டியூப் பாத்தீங்க <laughs> The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. In the companion cells are the function, main function in the sieve tubes are the pressure gradient to maintain. How do you see this process? 
ஃப்ளோ ப்ரெஷர் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது அது வந்து இப்போ சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்பெனின்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா சீவ் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் கிரீடியன்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அடுத்தது ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா பேரண்ட் கைமா எப்படி மேடப் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் எலாங்கேட்டர் டேப்பரிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் வால் விச் ஹாவ் டென் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் எல்லாத்துக்குமே பிக்சர் வச்சு படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ தான் உங்களுக்கு மைண்டில் அப்படியே நிற்கும் எல்லாம் கேட்டு டேப்பரிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் வால்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் மைண்டில் நிற்கும் த செல் வால் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்னின் மோஸ்ட்லி இருந்திருக்கும் எங்கன்னா சைலமில் இங்கே வந்து செல்லுலோஸ் இருக்குது அண்ட் ஹேஸ் பிட்ஸ் த்ரூ விச் பிளாஸ்மோ டெஸ்மோடல் கனெக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த செல்ஸ் பிட்டுன்றது எ டைப் ஆஃப் அ ஸ்மால் ஹோல் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டல் கனெக்ஷனை பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டல் கனெக்ஷன்ன்றது பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டன்றது எ ஸ்மால் சேனல் த டேரக்ட்லி கன்வெர்ட் த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் அ நெய்பரிங் செல் ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் இன் பக்கத்தில் இருக்க செல்லுக்கும் இருக்க அந்த கனெக்ஷனை தான் நம்ம பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து இந்த பிட்டு அப்படின்ற அந்த ஹோல் மூலயமா தான் நடக்குது ஓகே த த ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா ஸ்டோர்ஸ் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அண்ட் அதர் சப் substance like resins latex and mucilage okay va inga vandu pathinga in case of xylem la pathinga na xylem parenchyma is act as a ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ப மெட்டீரியல் ஒரு ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதில் என்ன ஃபுட்ஸ்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டார்ச் ஃபேட் அண்டு டேனன்ஸ் அதுவே பேரன் கைமா தான் பட் இட் இஸ் அ ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா அதில் என்னென்ன ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசின்ஸ் லேட்டக்ஸ் அண்டு மியூசிலேஜ் ஓகே இதையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா இஸ் ஆப்சென்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோனோ காட்லெடன்ஸ் மோனோ காட்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்ன இல்லையா இதை எக்ஸப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த பேராகிராஃபில் ஸோ அதுதான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜிம்னோஸ்போமில் எப்படி வெசல் இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸப்ஷன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால் த பேஸ்ட் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது எதால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிளீரன் கைமாட்ட செல் கோலன் கைமா க்ளீரன் ஸ்கிளீரன் கைமா அதெல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பற்றி ஸோ இதுதான் ஸ்கிளீரன் கைமாவோடைய டெஃபினேஷன் இதை பாருங்கள் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் செல்லில் தான் இந்த ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அதாவது பேஸ்ட் ஃபைபர்ஸ் மேடப் ஆயிருக்கு தேர் ஜென்ரலி ஆப்சன்ட் இன் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் பட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் இந்த ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஃப்ளோயத்தில் ஃபஸ்ட்டு இருக்காது ஜென்ரலாக அப்சென்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம்னா என்ன செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம்னா என்னன்னு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இது ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் தான் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம்ன்றது அப்பிக்கல் மெரிஸ்டோம் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அதை தான் நம்ம ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் சொல்வோம் இன் கேஸ் ஆஃப் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை எ வேஸ்குலர் கேம்பியம் ஆர் அ லேட்ரல் மெரிஸ்டம் ஓகேவா லேட்ரல் கேம்பியம் சொல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் எலாங்கேட்டடாக தான் இருக்குது அன்பிரான்ச்சு இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச்சடாக இருக்கும் இந்த ஃபோலியம் பேரன் கைமா அதெல்லாம் பட் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கணும் அன்பிரான்ச்சு ஒரே ஒரு லென்த்தாக தான் இருக்குமே தவிர அதில் எந்த பிரான்ச்சஸுமே போகாது ஓகே அண்ட் ஹேவ் பாயிண்டட் நீடு லைக் அப்பிக்ஸஸ் த செல் வால் ஆஃப் ஃப்ளோயம் ஃபைபர் இஸ் குவைட் திக் ரொம்ப எப்படி இருக்கும் திக்காக இருக்கும் செல் வால் அட் மெச்சூரிட்டி தீஸ் ஃபைபர் லாஸ் தேர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அண்ட் பிகம் டெட் அது மெச்சூர்ட் ஆன பிறகு அதோட ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை இழந்து அது இறந்து போய்டும் ஓகேவா இதுதான் ஃபோலியம் ஃபைபர்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபோலியம் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் ஜூட் ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஹெம்ப் ஆர் யூஸ்வலி கமர்ஷியல் ஓகேவா இது வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜூட் ஃப்ளாக்ஸ் ஹெம்ப் இதெல்லாமே ஓகே த ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ நேரோ சியூ டியூப் அண்ட் இட் இஸ் ரெஃபர்டு டு அஸ் ப்ரோட்டோசைலம் ப்ரைமரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த ஃபோலியமை நம்ம ப்ரோட்டோஃபோலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ நேரோ சியூ டியூப் சியூ டியூப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் நேரோனா ரொம்ப தின்னு ஸ்பேஸே இல்லாமல் இருக்கும் அண்ட்
சேம் டியூப் ரொம்பவே பிக்கராக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம மெட்டாஃப்ளோயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸையும் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் நான் அதில் சில டேபிளேஷன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளாக் ஸ்பாட் வெப்சைட் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என் ஃப்ரெண்டோட வெப்சைட் நான் அசோஷியல் சொன்ன மாதிரி அதில் வந்து அவங்க ஸ்டோரிஸ் கூட இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா எப்பயாவது படித்து பாருங்கள் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே வீடியோ இன்றைக்கான வீடியோவில் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ தட் இஸ் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் பற்றி தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும்